Na, aš netekau darbo. Aš tada dirbau, tarnavau e, Mokslo akademijos filosofijos institute, aš tu dar pasitraukiau. Buvau taip pat teatro, Šiaulių teatro literatūrinės dalies vėdėjas, iš tu darbo taip pat pasitraukiau. Ir gyvenau, taip sako, neaišku kaip, neaiškomis teisinis. Mane pakvietė į centro komitetą. Matyt, jie turėjo tokią taisyklį, tokias taisyklės atsakyti mėnesio bėgyje į dirbančių kreipimusius, į dirbančių laiškus. Na ir mane prieimė tokia instruktorė Kuznetsova, nors rusiška pavadė, bet labai gerai kalbėjo lietuviškai. Galimas dalykas lietuvai, tai ištekėjus jūs rusų, o galimas dalykas ir rusiai išmokosi lietuviškai, to tokių dalykų irgi būdavo. Ir pasakė man, mes jūsų laišką perskitėme, mes manome, kad jis parašytas neveldės atimirką, mes į jį nekreipsime jokio dėmesio. Gyvenkite, dirbkite, Mes jums netrukdysime ir, žiūrėjus sakant, užmiršime, kad toks laiškas buvo. Kitaip sakant, labai man dagiai ir švelniai į mane, į mane, taip sakant, reagavo mano laišką komunistų partijos centro komitetės. Na, aš tai pasakiau, kad, žinot, aš tą laišką rengiausi rašyti visą gyvenimą ir jeigu jau aš jį parašiau, tai aš nuo ne, nesisakysiu. Tada jį pasakyt, bet tada, tada tai ne mūsų, ne centro komiteto reikalas, jūs ne to adresu kreipkitės. Jeigu norite išvaruoti į vakarus, kreipkitės į vizų ir registracijos skylių, vadinama į ovyrą, buvo toks tada vidaus laikalų ministerijos padalinys, kuris išduodavo užsienio pasus ir vizas važiuoti į vakarus. Nu, kam išduodavo, o kam ir ne. Gal jie jums duos, reiškia, gal jie atkreips dėmesį jūsų pareiškimą ir išduos jums dokumentą, o gal ir ne, mes čia... Mes čia nieko padaryti negalime. Tai jų kompetencija, ne mūsų. Aš kreipiausi į Ovylą. Ovylas patraukė pečiais, ten jau valdininkai sako, ne, nėra joko pagrindu jūs išleisti, sėdėkite Lietuvoje. Na, o mano reikalų buvo jo vakaruose kilo didelis triukšmas. Brodskis, Milošas, kiti rašė spaudoje, net ir New York Times'e, kad aš esu pavojuje, kad mane reikia palaikyti, kad ar mane gali pasodinti, arba į beprotnamį patumdyti, kas buvo visai įmanoma. Ir kad, žiūrėjus sakant, neišleiskite to žmogaus iš akių, sekite jo likimą, nes galbūt greitai reikės dėl jo rimtai kovoti. Na, ir kad jisai nieko blogo neprašo, jisai prašo tik, prašosi tik, tik emigruoti, tik išvažiuoti iš krašto, kas nėra joks nusikaltimas, jokio normalioje valstybėje. Va, buvo tokie laiškai mano mano klausimo spaudoje, visoje vakarų spaudoje. Per radiją buvo daug apie tai kalbama tada.